আজকের এই ভিডিওতে আমরা পড়ব অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ফ্রম চ্যাপ্টার ইলেভেন এবং তার সঙ্গে আমরা এক্সাম্পল ইলেভেন পয়েন্ট নাইন ডিসকাস করব এবং প্র্যাকটিস প্রবলেম ইলেভেন পয়েন্ট নাইন সলভ করব সো বেসিক আমরা স্টার্ট করব এই সার্কিট থেকে এখানে দেখেন এক পাওয়ার সাপ্লাই আছে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর সিক্সটি হার্স এবং লোড আমার সঙ্গে আছে এটাকে বলা হয় ইন্ডাকটিভ লোড ইন্ডাকটিভ লোড মানি হয় এটার সঙ্গে রেজিস্টিভ লোড আছে এবং ইন্ডাকটার আছে সো এটা হয়েছিল ইন্ডাকটিভ লোড এবং পাওয়ার এখানে দেখেন এটা হয়েছে আমাদের সাপ্লাই পাওয়ার এই এই পাওয়ারটাকে বলা হয় রিয়েল পাওয়ার অ্যাকচুয়াল পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি সাইকেটে কনজিউম হয় ইন দি রেজিস্টেন্স সো এটাকে এইখানে শো করা হয় রিয়েল পাওয়ার যেটাকে পি লেখা হয় এটাকে বলা হয় রিয়েল পাওয়ার অথবা অ্যাকচুয়াল পাওয়ার এবং এই এইটার ইউনিট হয়েছিল ওয়াট তারপরে যেই পাওয়ারটা ইন দি ইন্ডাকটেন্স অথবা ক্যাপাসিটেন্সের মধ্যে কনজিউম হয় সেই পাওয়ারটাকে বলা হয় রিয়াকটিভ পাওয়ার তো রিয়াকটিভ পাওয়ার এবং রিয়াকটিভ পাওয়ারের ইউনিট হয়েছিল ভি এ আর গোল্ড অ্যাম্পেয়ার রিয়াকটিভ এবং এই দুইটা কম্বিনেশন যেটা হয়েছিল যেটাকে সাপ্লাই পাওয়ার ছিল সেটাকে দুইটা নামে মনে করা হয় একটা বলা হয় কমপ্লেক্স পাওয়ার সো কমপ্লেক্স পাওয়ার কি হয়েছিল যেটাকে ডিটারমেন্ট করা হয় বাই এক্স যেটা হয় পি প্লাস জে কিউ পি রিয়েল প্লাস ইমাজিনারি ছিল জে কিউ তো পি প্লাস জে কিউ কিন্তু এটার যখন আমরা কেবলমাত্র ম্যাগনিচিউডটাকে কনসিডার করি তখন এটাকে বলা হয় অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সো আমরা বেসিক্যালি এখানে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইউজ করব এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ইউনিট হয়েছিল বি এ ওকে এখন এই সার্কিটাই দেখেন দেওয়া এখানে আমরা যেমন বলছি এর পাওয়ার কনজিউম ইন দি রেজিস্টেন্স এটাকে বলা হয় রিয়েল পাওয়ার পাওয়ার কনজিউম ইন দি ইন্ডাকটেন্স অর ক্যাপাসিটেন্স এটাকে বলা হয় রিয়াকটিভ পাওয়ার এবং পাওয়ার সাপ্লাইড বাই দি সোর্স এটাকে বলা হয় অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অথবা কমপ্লেক্স পাওয়ার এখন এই ডায়াগ্রাম থেকে আমরা ফর্মুলাগুলো বুঝতে চেষ্টা করি এই সেম ডায়াগ্রাম যেটা আমরা পড়েছি এটাকে আমরা এখানেও ড্র করতে পারি এই মতে পি রিয়েল পাওয়ার রিয়াকটিভ পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এটার মধ্যে অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় থেটা ভি মাইনাস থেটা আই অথবা সামটাইম এটাকে কেবলমাত্র থেটা লেখা হয় সো কমপ্লেক্স পাওয়ার কি হবে কমপ্লেক্স পাওয়ার হল পি প্লাস জে কিউ পি প্লাস জে কিউ এটা ছিল ইমাজিনারি পি প্লাস জে কিউ এবং এটাকে ইন টার্মস অফ আর এম এস আমরা লিখতে পারি ম্যাগনিচিউড অফ দি ভোল্টেজ আর এম এস মাল্টিপ্লাইড বাই ম্যাগনিচিউড অফ দি কারেন্ট আর এম এস অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল বিটুইন দি টু অ্যাঙ্গেল বিটুইন ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট থেটা বি মাইনাস থেটা আই যখন এই পাওয়ারটার ম্যাগনিচিউড আমরা নিয়ে নেব কেবলমাত্র তখন এটাকে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বলা হয় সেম টেকনিক কিন্তু এখানে এখন আন্ডার স্কোয়ার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার করে আমরা এটার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারি এবং এখানে কেবলমাত্র আমরা অ্যাঙ্গেলটাকে এখন ডিসকার্ড করে দিব কেবলমাত্র ম্যাগনিচিউড অফ দ্য ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এটাকে মাল্টিপ্লাই করেও আমরা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার নিতে পারি রিয়েল পাওয়ার কি হবে রিয়েল পাওয়ার ছিল রিয়েল পার্ট অফ দিস পাওয়ার রিয়েল পার্ট অফ দি অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সো এস কস অ্যান্ড এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা থেটা ভি ছিল সো রিয়েল কি হবে কস বেস ছিল এটা বেস হয়ে গেল কস অফ দি অ্যাঙ্গেল সো কস অফ দি অ্যাঙ্গেল এটা হয়ে গেল এবং কিউ হবে সাইন অফ দি অ্যাঙ্গেল সো রিয়েক্টিভ পাওয়ার কিউ যেটা কি ইমাজিনারি পার্ট ছিল এবং এটাকে লেখা হয় এস সাইন অফ দি অ্যাঙ্গেল এবং একটা নিউ টার্ম আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যেটাকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টার পাওয়ার ফ্যাক্টার অ্যাকচুয়ালি কস অফ দি অ্যাঙ্গেল পিও আর এস লিখতে পারেন কিন্তু প্রাইমারিলি আমরা লিখব কস থেটা আর কস অফ দি অ্যাঙ্গেল থেটা ভি মাইনাস থেটা আই তো এখন আমরা এক্সাম্পল ইলেভেন পয়েন্ট নাইন সলভ করবো আর সিরিজ কানেক্টেড লোড 
draws a current when the applied voltage is this. Find the apparent power and the power factor of the load. From the tube, we have to determine the elements value that form the series connected load. Ashin dekhi kya hum kore solve kore wait again. Given ache VT voltage among IT current. Ita ke amra in form of a phaser convert kore ni bos. So that amra calculation amader easy hoye jabe. Toh apna ra jana in phaser convert karar jono. हमारे मैग्नीट्यूड टा नहीं ये टा चलो मैग्नीट्यूड बीएम एवं एंगल माइनस ट्वेंटी सो ये मतलब आ क्या है सिमिलरली आई फेजर की हमें मैग्नीट्यूड एवं एंगल फोर एवं एंगल नॉर्मली बहुत ही ये टा के बोल्ड को ले लाके है किंतु जब हम आपने नो एग्जाम और तो बाप पेपर लिख बन तो अपन ये टा ऊपरे आप Apparent power, we have seen the last slide, apparent power is VRMS and IRMS. VRMS, we have seen the value of V magnitude divided by 120. V magnitude is the value of 120. You can see 120. So 120 divided by under root 2 is the value of VRMS. So we have IRMS, so we have IRMS. Maximum divided by under root 2, I maximum chill of 4, you can do with again I maximum 4 divided by under root 2. And it is chill of a mother a question the camera a mother represent what the body by means of a voltage current and load. Okay, so VRMS, IRMS, I am going to calculate it. I am going to use apparent power of the formula. I am going to use the formula of the apparent power of the formula. I am going to use VRMS, IRMS. So, I am going to use the value of the multiply. I am going to use the apparent power of the 240 VA. Volt Ampere. Then, power factor. Power factor, I am going to use the power factor. That power factor is cos of the angle. The angle is the same as the angle. Theta V minus theta I. Question is the same as the V is the same as the minus 20 degree. And I is the same as plus 10 degree. So, let's write it as well. Cos minus 20 minus I, that is minus 10. सॉल्व करे आंसर अबे 0.866 एक उन क्वेश्चन आ जाए इस दिस पावर फैक्टर लीडिंग और लैगिंग इटा डिटरमिन कर रहा जनो आमदर के देखते हो अबे लोड टा क्या क्या होने चलो कैपेसिटिव लोड अथवा इंडक्टिव लोड अथवा एक हम थे के वो आम्रा देखते बारी करंट लीड कोर्चे वोल्टेज टा के अथवा लैग कोर्चे ए फिगर थे कि ऑब्वियसली आपने आप देखें करंट लीड कर चें पॉजिटिव साइड है करंट आ चें वोल्टेज नेगेटिव साइड है आ चें तो जो जखन करंट लीड करे तो जखन पावर फैक्टर हो पावर फैक्टर आल्सो लीड कर बे सो इफ द पावर फैक्टर इज लीडिंग बिकॉज़ द करंट लीड्स द वोल्टेज एवं इटर माने करर जन्नो एक तो शॉर्टकट मेथड इकहन की बना चें C I V I L सिविल C I V की होये चें कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज करंट लीड्स वोल्टेज इन्हें कैपेसिटर एवं V I L की है वोल्टेज लीड्स करंट अथवा करंट लैग्स करंट लैग्स वोल्टेज इन केस ऑफ एन इंडक्टर तो इकहन की होये चें करंट लीड कर चें तार मानी हो ये टा कैपेसिटिव एवं कैपेसिटर जबकन यूज़ हो बे तो अपन आम्रा बोलते पारी पावर फैक्टर लीडिंग सो ये टा के आम्रा लिख बो पावर फैक्टर लीडिंग देखो ना हमारे के खाने डिटरमिन करते हो बे एलिमेंट्स वैल्यू एलिमेंट्स वैल्यू तार मानी हो इखाने जे एलिमेंट गुलत चिलो रेजिस्टर हम रा ऑलरेडी देखे चिलाम डेट इन फेजर फॉर्म V इज 120 माइनस एंगल माइनस 20 एवं करंट चिलो 4 
angle plus 10. It a camera phaser plot korte pari ei mote dekhen minus 20 niche ashbe b ebong plus 10 upore jacche so ekhan theke amra ekta conclude korte pari point that angle between the two angle between v and i is minus 20 minus 10 that is minus 30 tar pore ekhan theke amra conclude korte pari that ekhane current lead korche So, when we have V over I, we have a value of 30, angle minus 30. It is we have from polar to rectangular convert. Convert color uh, easily. We have that A portion is the real part, and this is the imaginary part, or the reactive part. So, আমরা এটা দুটো অপশন আমাদের কাছে থাকতে পারে z হতে পারে r plus j omega l অথবা z হতে পারে r minus j into 1 over omega c এখানে মাইনাস আছে সেই জন্য আমাদের আমরা ফর শিওর আমরা জানি এটা ক্যাপাসিটর ছিল এখানে ক্যাপাসিটর ভ্যালু ছিল এবং আমরা গত স্লাইডে দেখেছি পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং ছিল এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং তার মানে হয় কারেন্ট লিড করছে এবং কারেন্ট লিড করে ইন কেস অফ আ ক্যাপাসিটর সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি দ্যাট এটা অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটিভ সার্কিট ক্যাপাসিটিভ সার্কিট তার মানে হয় দ্যাট এটার মধ্যে রেজিস্ট্যান্স এবং ক্যাপাসিটেন্স বোথ সো রেজিস্ট্যান্স এবং ক্যাপাসিটেন্স ক্যাপাসিটর সার্কিট প্রথম ভাগটা রিপ্রেজেন্ট করে রেজিস্ট্যান্স এবং দ্বিতীয় ভাগটার রিপ্রেজেন্ট করে ক্যাপাসিটেন্স এখন রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু ক্লিয়ার আছে এখন আমাদেরকে এখান থেকে ক্যাপাসিটর ভ্যালু পাতা করতে হবে এবং তার জন্য আমরা এখন এখান থেকে দেখেন এটাকে যখন আমরা ইকুয়েট করব এটার সঙ্গে সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি দ্যাট 1 ওভার ওমেগা c বরাবর হয় 15 তো 1 ওভার ওমেগা c বরাবর হয় 15 এবং এখান থেকে c ক্যালকুলেট করতে পারি C of 1 over 15 omega, Amra Jani omega chilo 2 pi f. Ekane Amra Amadar frequency chilo 50 hertz. So 50 multiplied by 200 pi hoi jabe. Rung jakoneta ke solve kore ni wota kon answer abe 212.2 microfarad. So resistance chilo 25.98. Among capacitor abe 212.2 microfarad. Okay, I can number practice problem that is all turbo. You can obtain the power factor and apparent power for a load whose impedance is given and applied voltage is given. The problem of power factor, I'm a power factor, chilo, cos of the angle. So either I'm a VI take and calculate kurte bari. অথবা যখন আমরা z প্লট করব z অ্যাঙ্গেল থিটা এটার অ্যাঙ্গেল सेम অ্যাজ vi মাইনাস vi মাইনাস i সরি v অ্যাঙ্গেল মাইনাস v থিটা মাইনাস i থিটা সো আমরা এখান থেকে এটাকে ইউজ করতে পারি এবং তার জন্য ইজিএস্ট ওয়ে ছিল এটাকে আমরা রেকট্যাঙ্গুলার থেকে পোলার ফর্মে কনভার্ট করে নিব the power factor is cos of theta v minus theta i. Orthobatic amra likhte bari cos of theta. Z chilo 60 plus j 40. Ita ke rectangle polar form e kore nibo. Magnitude and angle. So ika ne angle hoye galu amader 33.69. E angle ta 33.69. So power factor hoye jabe cos of 33.69. बराबर है 0.832 एक एक है ना सेम क्वेश्चन इज इट लीडिंग और लैगिंग एक इट एक वो हमरा अगेन ये फॉर्मूला थे कि कंपेयर कर वो एक है ना देखें प्लस जे 40 ऐसे तार मानी है इट इंडक्टिव लोड हम लोग यूज़ करते हैं एक है ना वो इंडक्टर कैसे की है इंडक्टर कैसे करंट लैग्स दी वोल्टेज � a civil formula to chilo volt current lags the voltage in case of an inductor so power factor will be lagging 
তো পাওয়ার ফ্যাক্টর ডিটারমেন্ট করে নিয়েছি এখন আমাদেরকে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার পাতা করতে হবে ওকে এখন আমরা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ক্যালকুলেট করব আমরা জানি অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ফর্মুলা ছিল ভি আর এম এস আই আর এম এস এটাকে যখন আমরা ভোল্টেজটাকে ফেজের ফর্মে লিখতে পারি থ্রি টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল টেন কারেন্ট ইন ফেজের ফর্ম কি হবে ভি ফেজের ডিভাইডেড বাই জেড থ্রি টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল টেন জেড ছিল সিক্সটি ফর্টি এটাকে পোলোর ফর্মে কেন ওয়েট করে নিই সলভ করে কারেন্ট হয়ে যাবে ফোর পয়েন্ট ফোর থ্রি এইট অ্যাঙ্গেল মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন সো ভি আর এম এস এখন আমরা ক্যালকুলেট করব ভি আর এম এস হয় ভি ম্যাগনিচিউড ভি ম্যাক্সিমাম ডিভাইডেড বাই আন্ডার রুড টু অথবা আই আর এম এস হয় আই ম্যাক্সিমাম ডিভাইডেড বাই আন্ডার রুড টু অথবা আমরা এটাকে ইন টার্মস অফ ফেজের লিখতে পারি ভি আর এম এস হবে ভি ফেজের ডিভাইডেড বাই আন্ডার রুড টু বিকজ ভি ফেজের এবং ভি ম্যাক্সিমাম সেম ভি আর এম এস কি হবে ভি এম ওভার আন্ডার রুড টু ভি এম এখান থেকে দেখেন এটা ছিল ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থ্রি টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই আন্ডার রুড টু সেই মতে কারেন্ট আর এম এস হবে ফোর পয়েন্ট ফোর থ্রি এইট ডিভাইডেড বাই আন্ডার রুড টু সো পাওয়ার হবে মাল্টিপ্লিকেশন অফ ভি আর এম এস আই আর এম এস সলভ করে আমাদের আনসার আসবে সেভেন টেন ভোল্ট এম্পেয়ার বহিতে আনসার দিয়েছে এইটা তো সেম ছিল পাওয়ার ফ্যাক্টার এটা আনসারের সঙ্গে অ্যাঙ্গেল অ্যাড করেছে যেটা কি আমি মনে করি এটা রং বিকজ ভি এ কেবলমাত্র হয় অ্যাপারেন্ট পাওয়ার যখন ওটার সঙ্গে অ্যাঙ্গেল অ্যাড করে দেব তখন ওটাকে বলা হয় কমপ্লেক্স পাওয়ার তো আমি আশা করি আপনার এটাকে ফলো করতে পারছেন ধন্যবাদ লেট মি নো উইথ ইউ কমেন্টস